te digo una cosa, cada vez que empiezo un disco tengo una crisis este, compositiva <ríe> y de autoestima de, de, como escritor. Para empezar tú y yo de cero, como hace tanto, tanto. Hola Jorge, ¿cómo te va? Gracias por, por atendernos y por charlar con nosotros. No, no puedo dejar de, de, de ver el, 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 el paisaje que te rodea. Hay libros y hay instrumentos, este, y hay equipos y pensaba eh, en esto de tinta y tiempo, eh, que me parece que es un gran nombre y vos me dirás hasta qué punto define y describe eh, este nuevo trabajo. Eh, gracias, me alegro que te guste el nombre tinta y tiempo. A mí, a mí también me gusta. Me gusta ese, ese, ese juego fonético de tinta, tiempo, esas especie de rimas internas que hay del tratamiento de la T con la N y con la M. No sé hasta qué punto define el nuevo trabajo, pero Tinta y Tiempo es una canción que habla de, de relata un poco la, 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 la crisis eh, compositiva que tuve en este disco debido a la pandemia me costó mucho escribirlo este disco la, la, la pandemia me confundió el, 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 el aparato compositivo y el, el, el aparato que, que, que evaluaba las canciones y era capaz de escribir mucho escribí mucho pero me costaba el último paso terminar las canciones ¿no? porque no tenía nadie a quien mostrárselas no me he dado cuenta qué importante que era para mi estado anímico juntarme con otras personas a tocar la guitarra o con colegas del trabajo o con amigos que todos los domingos hacíamos un asado y nos juntábamos a tocar la guitarra, todo eso se canceló y me costó mucho escribir. Entonces Tinta y Tiempo es una canción en la cual de alguna manera aprendo como a escribir de vuelta, en el sentido que digo, me, me explico a mí mismo ¿no? lo que dejo, por, lo que, qué es este trabajo, lo que dejo por escrito no está tallado en granito, yo apenas suelto en el viento presentimiento. ¿no? Y para eso necesito tinta y tiempo. Como, es una canción como de paciencia para el escritor, ¿no? Dice, me, me impaciento, dice la canción, ¿no? Cuando estás escribiendo y no te sale. Quiérenme hasta que me desoriente, hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Tomo esto que me decís y me pregunto si también en este proceso, por más que el proceso de composición siempre es un proceso este, interno y, y suele ser íntimo y, y muy privado, si no te faltaba también la otra parte que es presentarte en vivo. Completamente, sí, eso, me faltaba interacción con otros seres humanos y el concierto es una, es una interacción privilegiada con, el, con los seres humanos. Entonces, de hecho, fíjate que el disco no se encaminó, estuve como... Tuve un año y medio dando vueltas y vueltas y vueltas y no se terminó en caminar hasta que no empecé a tocar en vivo de vuelta. En el verano pasado español, julio y agosto del 2021, hicimos una serie de unos 10 conciertos en vivo, no muchos y en formato chiquito así, pero ya con eso me sirvió como para, para que me volviera la sangre al cuerpo y darme cuenta qué es lo que necesitaba. Y ahí fue que se, ahí fue que se disparó el disco y empezamos a trabajar en serio en él, ¿no? Leía por ahí que dijiste que este disco estuvo bien cerca de no existir. ¿Tiene que ver con esto? ¿Con que en algún momento este, pensaste, ok, no lo puedo terminar, no sale, me doy por vencido, empiezo de cero con otro? Sí, tiene que ver exactamente con eso, con la crisis compositiva. Una, sobre todo una crisis de evaluar, porque la verdad es que después, cuando empecé a tocar en vivo y agarré las canciones, las pude terminar todas y me di cuenta de que, bien o mal, estaban en el mismo nivel que las otras canciones de otros discos que he hecho, digamos. Entonces, este, y que tenía un disco, pero demoré mucho en darme cuenta en eso. Un periodo de mucha confusión la pandemia, ¿no? No, no, no. rompió muchos esquemas. ¿no? ¿Vos ya sabías que esa mirada del otro era tan importante para, para tu propio proceso o lo descubriste ahora? Lo descubrí ahora, no sabía que era tan importante. Uno, yo siempre tendía a pensar que tenía dos procesos, uno público y otro privado. El público es los conciertos, la gira, que es expansivo y de conexión, y el otro que es privado, cerrado, que es la composición. Pero resulta que no, que no es tan, tan, tan privada la composición de alguna manera. No, no sé si era eso o era simplemente que, que, que el, el, esa, ese estado mental que se describió, en inglés dicen que es como languishing, como languidecer, ¿no? Que, es, que no está, uno, uno no llegaba a estar deprimido en la pandemia, pero tampoco estaba bien, digamos. ¿no? Con el, aislamiento, el aislamiento produce cosas raras en la cabeza de las personas. Entonces, yo creo que eso también influyó mucho en, en, mi, en, en mi autoestima como escritor. Y te digo una cosa, cada vez que empiezo un disco tengo una crisis este, compositiva <ríe> y de autoestima de, de, como escritor. Porque eso es, esa es una herramienta para mí. La, plantearte esa crisis a mí me ayuda a, 
a, a desaprender, a intentar escribir desde un lugar nuevo, a intentar, intentar eh, mirar con ojos sorprendidos a la canción. De hecho, hay mucho en el disco de aprender, de, 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 de volver a ser un principiante, de, de volver a empezar de vuelta, de, de, de volver a estar desconcertado, que el desconcierto te, te tome de sorpresa, de estrenar un mundo. ¿no? Es una de, 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 del comienzo del, del nacimiento del amor, del nacimiento de algo, ¿no? Como que es como, como, como nace el amor en, en, en el mesoproterozoico. Felicitaciones por poder meter esa palabra en una canción. Este, desde que leí las letras, digo, caramba, este, no creo que haya muchos que puedan meter. Por favor, decirlo otra vez, porque yo me siento incapaz de repetirlo al primer intento. Meso... Es la, era, la era del mesoproterozoico, es la parte central del proterozoico. Bien, el... eh, yo pensé, a lo mejor es una apuesta que se le jugó con algún amigo, eh, mirá que meto la palabra, no, no pero no, la, la pusiste a conciencia. Tendría que haber apostado algo porque seguro que, seguro que ganaba, porque <risa> hay que, no sé. Además empieza el disco así, ¡pam! Corría la era del meso proterozoico. Como, es como, dije, es la única manera que tengo de meter esa palabra, meterla adelante del todo. <risa> <risa> Está muy bien. El cinturón blanco. El cinturón blanco. Es interesante que contaras que, 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 que tenés estas crisis en, en cada proceso de grabación. Digo, porque, bueno, hay diferentes aproximaciones a la, la, a la creación y a la grabación, por supuesto. Eh, hay artistas que dicen que disfrutan todo ese proceso. Hace un tiempo Andrés Calamaro nos contaba, para mi sorpresa, que él no disfruta el vivo, que él lo sufre. Él me decía, arriba del escenario pueden pasar muchas cosas, puede salir mal casi todo, dice. Es un trabajo. Entonces, a veces a uno le causan este, sorpresa estas historias. Se parece más a un parto lo tuyo, entonces. O sea, realmente, cada vez que te metes a componer y grabar, hay un, un sufrimiento en el medio. Viste que, que, que las personas somos muy diferentes en general, el ser humano, ¿no? Es decir, cada uno tiene sus manías y sus, y sus, sus deseos y su, sus cábalas. Su, es decir, eh, a mí, por ejemplo, me encanta tocar en vivo. Es alegría pura. Es un, es, es, por supuesto que pueden salir muchas cosas mal, pero eso no... El navegar ese tipo de caos es una cosa que me estimula. A mí el, el contacto con la gente me mantiene vivo. Soy, soy una persona muy muy gregaria, muy social, ¿no? Como, como, como que me, me gusta el ser humano, a pesar de, que, de la cantidad de cagadas que se manda, digamos, ¿no? pero, pero me gusta, tengo fe en el ser humano y, y, y de alguna manera, ¿no? No en todos, pero en, en, en muchos que tengo cerca. Pero, eh, eh, y escribir es un acto de, de cuestionamiento personal, de, de medir tus fuerzas contigo mismo, de alguna manera, y también de escarbar en, en, en cosas, ¿no? No, 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 es que uno, no es que uno escarbe, también escarba en cosas traumáticas que son difíciles de contar a veces, pero no es solo eso, te metes en, a escarbar en, en, con tu autoestima como compositor, a ver si, es decir, cada, cada vez que, que, que te pones a escribir hay un repertorio de 200 canciones que escribiste que están como ahí dando vueltas alrededor de tu cabeza, intentando vos que no repetirlas, intentando que, que te gusten como algunas de esas te gustan, digamos, ¿no? Es siempre, es siempre un... Soy muy mala compañía durante los, lo, lo, el proceso de composición. Eh, componer es una cosa que, que es, es un proceso que, que fácilmente estoy muchos meses pasando de la euforia a la, a la tristeza muy, muy rápidamente. ¿no? Bueno, pareciera que... Graba, ya... Grabar el disco sí que me gusta. La ah, grabación okay. y los ensayos me encanta. Juntarme con otras personas okay. para grabar, para lo que sea, poner... Eso, eso sí que me encanta. Y componer, es decir, no es que me guste, es decir... La gente no va a terapia porque le guste ir a terapia, digamos, ¿no? La gente va porque lo necesita. Yo necesito componer. Es importantísimo. Es quizás la actividad más importante que hago, componer. Pero no quiero decir que no, no es una cosa que, que, que disfrute, ¿no? Sentarte frente a un hoja en blanco intentando empezar de cero, desde el cero, cero. Por eso, el, por eso la portada del disco es todo un blanco, ¿sabes? Intentar empezar de cero, cero, cero cada vez y mirar la hoja y pasa una hora, dos, tres, cuatro y la hoja sigue en blanco y tres y cuatro, escribís una cosa y la borrás y sigue en blanco, es como es, eh, hay que tener la verdad esa es la característica principal de, de, de lo que precisa una persona para componer que es ese, ese tipo de resistencia a la, a la autodescalificación cuando hasta que realmente aparezca una idea buena 
Vuélveme a pasar tus coordenadas que me diste equivocadas. Tinta y Tiempo tiene un concepto, una idea como respuesta a todo esto que hemos vivido y que, bueno, lamentablemente estamos viviendo. El, no, la, la guerra no tiene... No, es decir, más allá de que es una historia del amor, el, el disco que empieza con la creación del amor hace 1.600 millones de años, cuando por primera vez dos células que hasta ese momento se habían reproducido en el, en el líquido en el que vivían solas, cada una por su lado, deciden juntarse una con otra y establecer un sistema de, de cooperación que después se llamará sexo y después se llamará amor en determinado momento, ¿no? pero que empieza con ese gesto de unirte al otro. ¿no? Más allá de eso, de que empieza en el mesoproterozoico con, el, con la invención de ponerse en el lugar del otro, de fusionarse con el otro, de crear algo en conjunto con el otro, que es exactamente, ese eros, digamos, es exactamente el opuesto del tánatos, del, impu, del, del, impulso, del impulso del nacionalismo desbocado, del impulso de, 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 de considerar al otro un enemigo hasta el punto de, de querer matarlo, digamos, ¿no? de meterse en una guerra. ¿no? Este, el, eh, eh, más allá de eso, yo creo que, creo que es un buen momento para, para, para recordar este, la historia del amor y, re, y recordar todas las variantes de amor que aparecen de repente en, 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 de, de las que el disco circunstancialmente habla, del amor al arte, el amor filial, el amor de pareja, el amor erótico, el, el, el amor como una entidad biológica, de, como, como una herramienta maravillosa de, 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 de evolución. No solo el amor romántico al que se le canta, el, el amor romántico del fogonazo, del enamoramiento, que, que es el que se le canta en el 85% de las cosas que escuchamos en la radio, sino que el amor es una, el amor es una energía muy compleja, es una entidad muy es, es tridimensional, no es plano, digamos, ¿no? no es yo te quiero, tú me quieres, y ahora no me quieres más, y estoy muy, ¿sabes? Es, que eso también es muy bonito contarlo, pero, pero me parece más interesante explorar otras facetas también del amor. La respuesta es el amor, de última, este, y me parece bárbaro que, que sea esa la respuesta. El amor es, un, el amor es, es el plan maestro. Digamos, ¿no? es decir, y, y cuanto más nos olvidamos de eso, en más problemas nos metemos, cuanto más nos acordamos, creo que estamos en el, está, más estamos en el, en el camino, en un camino que a mí me parece bueno, yo que sé lo que piensan los demás, a mí me parece que está bien. Jorge, muchísimas gracias. Te esperamos por Argentina dentro de poco. Muchas gracias a ustedes. Estoy deseando ir a, a, deseando ir a Buenos Aires. Por fin, por fin. Después de todo este tiempo voy a volver a Buenos Aires. Estoy muerto de ganas de ver a mis amigos, de ver a la ciudad, de tocar, de ver a mi público. Estoy feliz, la verdad. Para empezar tú y yo de cero, como hace 